ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయిపోతారు ఇప్పుడు కొంతమంది స్టార్టింగ్ లోనే డిపోర్ట్ అయిపోతున్నారు కదా చాలా తక్కువ మంది అండి దాదాపుగా వెయ్యి మందిలో ఒకరు అంతే ఓకే సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ సెకండ్ సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రాక్సీ జాబ్స్ చేయడం వంటివి యుఎస్ గవర్నమెంట్ కి తెలిసింది అనుకోండి అప్పుడు డిపోర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా నార్మల్ గా ఈ ప్రాక్సీ జాబ్స్ అనేవి గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత వస్తాయండి సెకండ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిన తర్వాత సెకండ్ సెమిస్టర్ కొంతమంది జాబ్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా మీరు చెప్పేది ప్రాక్సీ జాబ్స్ కాదు ఏది గ్యాస్ స్టేషన్స్ ఇటువంటి వాటిలో కానీ అవునండి అది చేయకండి అండి ఐ అడ్వైజ్ నాట్ టు అయితే వీళ్ళకి సమ్మర్ లో వర్క్ పర్మిట్ ఇస్తారండి వీళ్ళకు ఏది ఫస్ట్ టూ సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు సమ్మర్ ఉంటుంది కదా ఆ సమ్మర్ లో త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వర్క్ పర్మిట్ ఇస్తారు ఆ వర్క్ పర్మిట్ అప్పుడు నేను ఏం ఫోకస్ చేయమని చెప్తా అంటే మీరు ఐటీ కంపెనీస్ లో ఇంటర్న్షిప్ దొరుకుతాయి మీకు అందులో చేయండి ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చే ఒకటి రెండు వేల రూపాయలు మీకు ఇట్స్ ఇల్లీగల్ అది గ్యాస్ స్టేషన్ లో పనిచేయడం ఇట్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్ ఇంకోటి మీ క్యారియర్ ఫోకస్ లో కూడా అది మంచిది కాదు ఎందుకంటే మీరు రేపు మీకు లక్ష రెండు లక్షల రూపాయ రెండు లక్షల డాలర్ల జాబ్ వచ్చేది ఉంది ఈ ఒకటి రెండు వేల కోసం కకృతి పడి ఆ మంచి జాబ్ అవ్వ చూడడం కన్నా ఆ ఫోకస్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ తీసుకోండి ఏది ఏది ఐటీ ల ఇంటర్న్షిప్ తీసుకోండి పెద్ద కంపెనీలు కానీ చిన్న కంపెనీలు కానీ ఐటీ లో ఆ టైమ్ లో సమ్మర్ లో ఇంటర్న్షిప్ తీసుకుంటే మీకు రేపు జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుంటాయి మీకు టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాస్పెక్ట్ బాగుంటుంది కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ వాళ్ళు మనం పోయి అమెరికన్స్ తోటి పనిచేసినప్పుడు అక్కడ కమ్యూనికేషన్ హౌ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద పీపుల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఇంటర్న్షిప్ మీరు మంచిగా పనిచేసి అక్కడ జాబ్ ఉంది అనుకోండి కథ వాడ జాబ్ వచ్చేసి అయిపోద్ది పని నెక్స్ట్ మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత మీరు అక్కడనే జాబ్ తీసుకోవచ్చు సో అట్లా కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మెయిన్ గా బయట వర్క్ స్టేషన్స్ లో ఎక్కడ కాకుండా డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఐటీ కంపెనీ లో అది కూడా యూనివర్సిటీ మీకు ఐ ట్వంటీ మీద ఎండోర్స్మెంట్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఐటీ కంపెనీస్ పోయి జాబ్ చేస్తే మీకు మంచి డబ్బులు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కూడా కొందరేమో వాలంటీర్ జాబ్స్ ఉంటాయి మన ఇంటర్న్షిప్స్ అంటారు కొందరేమో శాలరీ ఇస్తారు కొందరేమో శాలరీ ఇయ్యరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా అటువంటి జాబ్స్ చేయడం మీకు చాలా మంచిదండి ఓకే మీ ఫ్రేమ్ ఎలా నావిగేట్ చేసింది ప్రెసెంట్ సినారియోకి ఇందులో మేము ఎక్కువ స్టూడెంట్ వీసాలో చాలా తక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండి ఎప్పుడన్నా ఈ డిపోర్టేషన్స్ ఇవ్వైతేనే మేము లా ఫామ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాం ఎప్పుడన్నా వీళ్ళకి ఓపీటీ డినై కరెక్ట్ ఫైల్ చేయలేకపోతే ఎక్కడన్నా ఇష్యూస్ అయితే అటువంటి వాటిలో నార్మల్గా ఇమిగ్రేషన్ లా ఫామ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అదర్వైజ్ నార్మల్గా మీరు వచ్చి గ్రాడ్యుయేట్ చేసుకొని మంచిగా జా ఏది ఇంటర్న్షిప్ చేసుకొని మళ్ళీ తర్వాత ఓపీటీ పోయి మళ్ళీ సిస్టమ్ ఎక్స్టెన్స్ పోయినప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ లాయర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏముండదు ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇంకోటి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఇమిగ్రేషన్ ప్రాబ్లం అయినప్పుడే మనం డాక్టర్ దగ్గర పోతాం కదా ఏ ప్రాబ్లం లేకుంటే డాక్టర్ దగ్గర పోనక్కర్లేదు కదా అంతే ఇమి లాయర్లు కూడా అంతే అండి అంటే మీరు అన్ని ఎవ్రీథింగ్ సక్క ఉన్నాడు స్పెషల్ స్టూడెంట్ వీసా హెచ్ వన్ మీద ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ హెచ్ వన్ మీకు మీకు లాయర్ దగ్గర పోవాల్సింది గ్రీన్ కార్డు స్టూడెంట్ వీసా అంత అవసరం ఉండదండి ఇమిగ్రేషన్ మీరు అంత నేను చెప్పిన ప్లాన్ ప్రకారం పోతే మీకు ఏం అవసరం ఉండదు ఇమిగ్రేషన్ ఈ మధ్య కూడా ఎక్కువ టీవీ స్టేషన్స్ ఇమిగ్రేషన్ లాయర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వకుండా తప్పు న్యూస్ అంతా చెప్తుంది సో దాన్ని మీరు ఏమంటారు ఇక వాళ్ళు ఏదో చెప్తా అంటారు అండి వాళ్ళు చెప్తారు మా టీవీ దెబ్బకు అమెరికా ప్రభుత్వం దిగి వచ్చిందని అని చెప్తా అంటారు వాళ్ళు ఏదో ప్రచారం చేస్తా అంటారు ఎవరినో పట్టుకొస్తా అంటారు వాళ్ళు ఎవరు కన్సల్టెంట్స్ నార్మల్ గా ఇంకోటి ఏంటంటే యుఎస్ లో యుఎస్ లో యొక్క రూల్ ఏంటంటే మీరు లా లైసెన్స్ లేకుండా లా ప్రాక్టీస్ చేయరాదు అక్కడ ఇక్కడ ఎట్లయితే మెడికల్ లైసెన్స్ లేకుండా మెడికల్ ప్రాక్టీస్ చేయరాదు లా లైసెన్స్ చేయకుండా లా ప్రాక్టీస్ చేయరాదు అక్కడ వీళ్ళు మరి అటువంటి వాళ్ళు అందరిని పట్టుకొచ్చి వీళ్ళు టీవీలో పెడతా అంటారు మరి అది ఎంత మటుకు కరెక్ట్ ఎంత మటుకు కదా అది వాళ్ళ విఘ్నతగా వదిలి పెడతా నేను స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళ వీసా అప్లై చేసేటప్పుడు వాళ్ళ రైట్స్ గురించి కానీ ప్రాసెస్ గురించి కానీ తెలియడం ఎంత వరకు ఇంపార్టెంట్ అంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు ప్రతి ఇప్పుడు మీకు వీసా రిజెక్ట్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు ఒకవేళ అక్కడ పోయినప్పుడు కూడా ఇది ఎంటర్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినా ఆన్సర్స్ అడిగినా అవన్నీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని కానీ ఎన్గా పంపించేస్తే వాళ్ళకు డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు అన్నట్టు ఆ డాక్యుమెంట్ మీరు అడగాలి నాకు ఆ డాక్యుమెంట్ కావాలి నేను చెప్పింది నేను ఇచ్చిన నేను స
ఇక్కడ జాబ్ చేసుకొని హెచ్ వన్ మీద పోయినప్పుడు కూడా వాడు చూస్తాడు అరే వీని ఎనక పంపించాను కదా అంటారు వాడు ఎనక పంపించేది నేనే పోతా నేను రాను నేను వెళ్ళిపోతాను అనుకోండి వాడు పర్మిషన్ ఇస్తాడు చాలా వాటి పర్మిషన్ ఇస్తాడు అప్పుడప్పుడు వాడు పర్మిషన్ ఇడు దానికి కూడా నేను ఒప్పుకోను నేను పంపించేస్తాను కూడా అనే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీరు ఎప్పుడైతే కొద్దిగా అనుమానం వచ్చింది అనుకోండి మీకు ఇదేదో గడబడి ఉంది అన్నప్పుడు దాల్మే ఏమంటారు కలాహే అని డౌట్ వచ్చినప్పుడు మీరు అప్పుడేం చేయాలంటే ఐ వాంట్ విత్ డ్రా మై అప్లికేషన్ ఐ వాంట్ గో బ్యాక్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అక్కడ పోయిన తర్వాత మీకు ఇమిగ్రేషన్ లాయరు మీకు అక్కడికి వచ్చి హెల్ప్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదండి మాకు ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఉండదు అక్కడ మీకు లాయర్ ఆప్షన్ ఉండదు అండి రైట్ టు కౌన్సిల్ ఉన్నది లేదు అక్కడ సార్ ఇంతకు ముందు మీరు అన్నట్టుగా ప్రాక్సీ జాబ్స్ అన్నారు కదా సో అసలు ప్రాక్సీ జాబ్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు ఇప్పుడు నార్మల్ గా అంటే అందరు చేసే పని కాదు ఇప్పుడు కొందరు చేసే పని ఏవి ఏదో అంత ఇండియన్స్ అందరు ప్రాక్సీ ప్రాక్సీస్ చేస్తారని అసలే ఉద్దేశం లేదు కాకపోతే ఉంటారు మన అందరిలో దొంగలు ఉంటారు మనలో కూడా దొంగలు ఉంటారు అయితే ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాక్సెస్ ఉన్నాయండి టిపికల్ గా వీళ్ళు ఐఎల్ఎస్ ఎగ్జామ్ కానీ ఈ తర్వాత ఈ జిఆర్ఈ కానీ ఇటువంటి వాటికి కొందరు ప్రాక్సెస్ యూజ్ చేస్తానని నాకు తెలిసింది కొంత మటుకు ఇన్ఫర్మేషన్ అదొకటండి అంటే వాళ్ళు తప్పు స్కోర్ తీసుకుంటారు ఇంకో ప్రాక్సీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అండి జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండింగ్ ఉంటుంది అంటూ ఈ జాబ్ అటెండ్ ఇదివరకు ఏముండే జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ అంటే మనిషిని తీసుకొచ్చి ఆఫీస్ తీసుకొచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసేది ఇప్పుడు వాళ్ళు కాస్ట్ కట్టింగ్ కోసం ఏం చేస్తున్నారు జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని ఆన్లైన్లో చేస్తున్నాయండి ఏది మన వీడియో కాల్లో చేస్తాను ఆ వీడియో కాల్ కూడా కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఈనటు కూడా ఒకటి ఉంటాడు ఇద్దరు ఉంటారు ఆన్సర్ చేసి కూడా ఒకటి ఉంటాడు వీడు లిప్ సింగ్ చేస్తా అంటాడు అన్నట్టు వాడు మాట్లాడేదానికి ఇంకోటి ఏం చేస్తారంటే కొందరు ఆ వీడు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు వాడు ఆన్సర్ తీసుకొని వాడు రాసి వీనికి చెప్తా అంటాడు అరే చెప్పురా ఇది చెప్పురా అని చెప్తా అంటాడు కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ కనబడుతూ ఉంటాడు వాళ్ళకి అట్లా ప్రాక్సీ జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు కొత్తగా కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకోటి ప్రాక్సీ జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ కాదు ప్రాక్సీ జాబ్సే చేస్తుండ్రు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు జాబ్లు తీసుకుంటారు తీసుకొని ఏం చేస్తారు ఒక జాబ్ను కొన్ని జాబ్లు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇండియా నుంచి చేపిస్తారండి అవి దాన్ని ప్రాక్సీ జాబ్స్ అంటారంట అటువంటి ఇటువంటి మూడు తరహాల అయిన ఫ్రాడ్లెంట్ యాక్టివిటీస్ కొంతమంది ఇన్వాల్వ్ అవుతుండ్రు అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ ఇల్లీగల్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ వి అడ్వైజ్ ఆల్ ద పీపుల్ నెవర్ ఇండల్జినేట్ మీరు కష్టపడ్డం అనేది నేర్చుకోండి ఇటువంటి దొంగ పనులు ఇటువంటి తప్పు పనులు మీరు పోకండి ఎందుకంటే యుఎస్ ఈజ్ అ ల్యాండ్ ఆఫ్ ద లా అండ్ దట్స్ అ రీజన్ ఏది ఇండియాలో మనకు ఇంజనీర్ లేన లేరన్న ఇంజి ఇండియాలో డాక్టర్లు లేరన్న ఇండియాలో డాక్టర్లు ఫేమ చాలా మంచి వాళ్ళు ఇండియన్ ఇంజనీ ఇంజనీర్లు చాలా ఫేమస్ వాళ్ళు వాట్ యుఎస్ ఈజ్ ఫేమస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ద రూల్ ఆఫ్ ద లా అక్కడ అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆ రీజన్ కోసం మీరు అసలు యూఎస్ పోతున్నారు ఒకవేళ అది కనుక ఇండియాలో ఉంటే ఏ రూల్ ఆఫ్ లా ఏదైతే మనకు యుఎస్ ఉందో ఆ రూల్ ఆఫ్ లా ఇండియాలో ఉంటే అసలు ఇండియా మీరు యుఎస్ రావాల్సిన అవసరమే లేదు ఏ పర్పస్ కోసం మీరు పోతాను అది మీరు బీట్ చేసిన ట్రై చేస్తాను కానీ అది కాదు వద్దు అటువంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోవద్దు ఓకే సార్ ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా యూనివర్సిటీస్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి యూనివర్సిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ క్యాండిడేట్ వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ రాయకుండా అక్కడ కూడా ప్రాక్సీని పెట్టి ఎగ్జామ్స్ రాయచ్చా నేనైతే ఏం లేదండి యూనివర్సిటీస్ లో అయితే ఏమైనా ఈ ఐఎల్ఎస్ వీటిలో ఉన్నాయి కానీ యూనివర్సిటీస్ లేదు అయితే మీరు అన్నది ఇంకొకటి ఉంది లేండి ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఇంట్లో రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఇంట్లో రాసుకోవచ్చు నార్మల్ గా ఐటీ అటువంటి వాటికి లేవు కానీ ఇప్పుడు కొన్ని లా అటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఇంట్లో రాసుకోవచ్చు వాటికి ఇప్పుడు చాట్ జీపీటి అని ఒకటి ఉంది అది బాగానే రాస్తుంది ఎగ్జామ్స్ కూడా కానీ వాటిని కూడా డిటెక్ట్ చేస్తారు చాట్ జీపీటి ప్రతి ఒక్కటి కానీ అవి డిటెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు so i recommend write your own thing uh, you, if you want grammatically correct any of those things use any things but don't have the content anadu meer bite inch theesukokandi oka vela ee proxy jobs kani proxy interviews kani attend avuto ala cheste elanti legal consequences face chalu deport aitharandi chaana chaana matku kondaru deport aitha untaru regular ga వాళ్ళని పట్టుకొని డిపోర్ట్ చేస్తా అంటారు అప్పుడప్పుడు కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళకి తెలిసి వీళ్ళు ప్రాక్సీ గీక్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇమిగ్రేషన్ రిపోర్ట్ చేస్తారు
మీకు ఫస్ట్ వర్క్ పర్మిట్ వచ్చినప్పుడల్లా ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి ఆ ఇంటర్న్షిప్లో ఫోకస్ చేసుకుంటే మీకు కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యింది ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది రేపు జాబ్ ఈజీగా వస్తాయి వాటి మీద మీరు ఫోకస్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాక్సెస్ పోనాల్సిన అవసరం లేనే లేదు మీకు ఓకే ఇంకా ప్రాక్సీ జాబ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇండియన్స్ కి ఇస్తారు జాబ్స్ అక్కడ చేసే వాళ్ళు వన్ జాబ్ చేస్తే ఇండియన్స్ కి టూ జాబ్స్ అలా ఇస్తారు అని చెప్పి సో ఇక్కడ నుంచి లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యుఎస్ గవర్నమెంట్ కి కానీ ఆ కంపెనీకి కానీ తెలియదు అంటారా అంటే మీరు చెప్పేది ఏంటంటే నార్మల్ గా ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఒక జాబ్ కాకుండా మూడు జాబులు చేస్తుంది ఆ మూడు జాబులు చేసేటప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకటి రెండు జాబులు ఇండియాకు డైవర్ట్ చేస్తారండి వాళ్ళు ఇండియాలో ఎవరినో ఒకటి పెట్టుకొని చేయించుకుంటా అంటారు అయితే మీరు చెప్పేది ఏంటంటే మరి నార్మల్గా లాగిన్ అయినప్పుడు తెలిసిపోద్ది కదా వీడు ఇండియా నుంచి లాగిన్ అయి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే విపిఎన్ అని ఒకటి ఉంటుంది వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అని దానికి వై వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ దానికి చెప్పాలి అది చెప్తుంది అన్నట్టు మనం డల్లాస్లో ఉన్నా ఉంటే డల్లాస్లో చెప్పుకోవచ్చు హ్యూస్టన్లో అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్లోరిడా అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పుకోవచ్చు అన్నట్టు అది అక్కడ ప్రిటెండ్ చేస్తా ఉంటుంది అట్లా కొందరు లాగిన్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి లాగిన్ అయ్యి చేస్తుంటారు మీరు యుఎస్ నుండి ఇటువంటి పనులు చేయకండి ఎందుకంటే వీ హెవ్ సీన్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ గెటింగ్ కాట్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ గెటింగ్ రిపోర్టెడ్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ దర్ ఆర్ సమ్ రీసెంట్లీ సమ్ క్రిమినల్ అరెస్ట్ హ్యాపన్ అండి సో ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ మీరు చేయకండి ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా అట్